ঠিকঠাক বের হয়েছে হুটহাট প্ল্যান করে বের হইলে এই একটা সমস্যা কোনো টাইমের খেয়াল থাকে না তো সমস্যা নাই হুটহাট প্ল্যানগুলো একটু বেশি মজার হয়ে থাকে আকৃতি অনেক বড় জাস্ট অন্ধকারে হয়তো বা আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন না Assalamualaikum guys, I am Imam Sadman Hussain Sakib and welcome back to my channel again. So, today's time is the first time of the day. And I am my brother, my brother is ready. So, we are going to have a short tour. We are going to have a day, 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 day. So, we are going to have a look at the whole video. And if you are not subscribed to our channel, please like and subscribe. तो देखा होता है एकदम मोटो ब्लॉगर। तो देखते हैं बच्चे ना हमरा ऑलरेडी रोटे चला आती। तो हमरा जाती होती है चापाई छोना मोस्टी दे। तो हमारे साथ है ऐसे हमारे आगित भाई वो जो आलता देखी चाप ना जरा देख से। वो ही भाई टाइ ऐसे। तो हमरा दूजों एक साथ जाती आल चापाई छोना मोस्टी दे। हमें भूल कर तो चले ना गए तो थकी सामने जो कथा होती है इखाने एक तो जैम शहर के मास्क का नेको ना आते तो तो चले जाओ जग तो गाइस देखते ही पता है हमरा ये तो मुक्त हाईवे ते जाती रास्ता टा सोती कथा बोलते हैं हमारे एक तो औसे ना कारण ए रोडे हमारे खूब एक तो जावा सा होय ना बोलते पारे नेक दो मामी चापाई तो हमारे भाई रो आज के फास्ट टाइम ओचे ना रास्ता ओचे ना जाएगा तो देखा जाए अल्लाह फोर्स है अल्लाह नाम ने बेरोजी रास्ता डर सुंदर रास्ता डर आसली सुंदर बट इखने एक लोग ऑटो चला चल करे और रास्ता दूसरे से देखते बच्चे बड़ो बड़ो गांव पाला हमने आरोप ऐसे सिलो तो हमने जाइते था कि देखते बात से न एकदम चापाई शहर के मास्क ने चला सी तो बाइक राइड करते से हमारे भाई अमित किसी को राइड कोल्लम बीस तक तीस किलो 
सामने चले फार्स टाइम चले जा चापाइर मध्य प्रचुर गंजाम तो रोड चले जाब हम सोना मस्जिद तो एखार कथा बोलो ना जो मटोग्लो आसब तक अपने संगे कथा हे आगे हमें जैम जो थे बेर हो जाए कि भाई कम लगते से अनुभूति कम तो उन्नी हेलमेटर आई तो लागानो आई उन्हें कथा जो सुनते पर तो चलें सामने आगे तक और अपना देखते थकूँ और इनजय करते थकूँ हाँ सबसक्राइब करते हैं भाई बोलते तो सबसक्राइब करते तो देरी ना कर जाते थी सोना मस्जिद दिखे तो देखते हैं ये तो महानंदा नदी एखे आसलम तो ये रबार जाम प्रकल्प चलते से कैबल क्ष शुरू होता हे बांगलेश सर्वबृह रबार जाम प्रकल्प बर्तमान ये हमें दिनपुर देखा रबार जाम ठीक एक ही रकम भाव एखे हट ये बांगलेश सर्वबृह रबार जाम प्रकल्प तो ये देखते आसलम सामने तो बैरिगेट देव से सामने जावा जाने हेटे हेटे एक जब तो चलें और पीछे देखते ओई जो महानंदा नदी और महानंदा ब्रीज जो जैगा लाइफ फार्स टाइम महानंदा नदी ते आसलम कम लगते से आपनर बोलें खुबी सुंदर लगते से रवना दी समय खूब अल्प ये सूर्य डूबे जाना मस्जिद देखते पा कि ना से तो आल्ला नाम जाखा जा बेर हुटहाट प्लान कर बेर हो एक समस्या को टाइम ख्याल थे ना तो समस्या नहीं हुटहाट प्लानगुल एक बस मजार हो सामने देखते हैं महानंदा ब्रीज असम्भव रकम सुंदर जस्ट असम्भव रकम तो चलें आप जाते थी गाइस ये तो फाइनल सोना मस्जिद चले आसा हे अपना एकदम रोड पशे मैं कि बलब भाई मैं यक हुटहाट प्लान हमारे लाइफ फार्स टाइम एरक हो समय मेनटेन करते मैं सूर्य एके बारे डूबे गेस अंधकार देखते हैं और ये से सोना मस्जिद और ये रास्तार पशे हे अपनर एकदम पास ही मस्जिद से जो एक साउंड आसते से तो सरि तो ये हमारे हाथ नहीं और सोना मस्जिद तो देखे जतटुक बुझल ये देखते अपनार हे एकदम कुसुम्बा मस्जिद मत जेम टू सेम जस्ट एक छोटो और एक बड़ो ए आ कि और सोना मस्जिद जे रखम अपना ऊपर को एक गम्बुज आट मजखान एक बड़ो एक गम्बुज आटर तैरी मे भी और मैक्सिमाम सबग एक एक पाथर खंड तो बोलब मैं बुझते सीना समय मेनटेन करते सूर्य डूबे गेसि उठाट कर प्लान हार कारण ये अवस्थाटा तो ये कि समय थकब कि छवि टवि उठा दें एखान आर बैक करब तो अपना एन जो देखें से सोना मस्जिद सिनेमेटिक शट तो आशा करी सिनेमेटिक शट्ट अपन भलो लागे और जदि भिडियो भलो लागे तब लाइक करबें शेयर करबें और अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करो चलें तरपर 
যদি কোনো ভালো কোনো জায়গা পাই বা এখানে আরও কিছু দেখতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে তো দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন পুরো ভিডিওটা এটা হচ্ছে সোনা মসজিদ তো এখান থেকে এখন বিদায় নিব তো এখানে আরও কয়েকটা প্লেস আছে আর এটা হচ্ছে বিশ্বস্ত এটা নূর মোহাম্মদ নাকি কার জন্য একটা সমাধি এটা আমার সঠিক খেয়াল মনে পড়তেছে না দেখে নি এটা হচ্ছে কার সমাধি এটা একজন বিশ্বস্তর এটা আমার জানা আছে বাট তার নামটা আমার সঠিক মনে আসতেছে না দুইটা কপর তো এখানে এই যে সামনে দিকে আসছে হ্যাঁ না এটা হচ্ছে বিশ্বস্ত শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর তো এটাই আমি নূর মোহাম্মদ বলতেছিলাম আর এটা হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর নাসিমুল হক আচ্ছা এখানে দুইটা সমাধি তো চলেন এখান থেকে এখন বিদায় নিব সামনে আরেকটা প্লেস আছে কোথাও তো যেটা বলতেছিলাম ওই যে উপরের যে গম্বস্ত দেখতে পাচ্ছেন ওটাই হচ্ছে আলাদা আপনার কুসুম্বা মসজিদ থেকে বাকি ম্যাক্সিমাম পুরোটা সেম তো চলেন এখান থেকে এখন বিদায় নেই এটা হচ্ছে মেন রাস্তা মেন রাস্তা বলতে এটা হচ্ছে মেন গেট আর এখানে আরও কিছু সমাধি আছে এগুলোর নাম জানা যায়নি তো এটা আপনি যদি গুগলও করেন সেক্ষেত্রে ওই কবরগুলোর নাম জানতে পারবেন না এটা হয়তো বা সেই সময়কার দেখে বোঝা যাচ্ছে তো টাটা সোনা মসজিদ সম স্বল্প সময়ের জন্য আসছিলাম তো ব্যাপার না নেক্সট টাইম আসলে আরও সময় নিয়ে আসবো এদিকে কুয়াশা পড়ে গেছে আর আমি শীতের কোনো কাপড় নিয়ে আসি নাই খুব পাতলা একটা শার্ট পরে আসছি পিনিকে জানি না যাওয়ার সময় কি ওকে ওকে এখানে বড় বড় গাছ হেলে যাইতে হচ্ছে কি ব্যাপার বালি রে বালি মসজিদ কি বন্ধ নাকি কি ঢোকা যাবে না খুব সুন্দর এটা দেখেন এগুলো মেবি পোড়া মাটির ফলক হ্যাঁ ইটের আর পোড়া মাটির ফলকের কাজ এটা পুরোটাই জোস অসাধারণ এটা নাম কি যেন দেওয়া আছে চামচিকা না এরা বলতেছে চামচিকা মসজিদ কিন্তু এখানে লেখা আছে খানা দিয়া নাকি যেন হ্যাঁ বাট এটা নাম নতুন করছে এটা আচ্ছা তো এই মসজিদের নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে এখানে দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক 
খানিয়া দিঘি মসজিদ বাট এটা পুরো ওই দিঘি সেই দিঘির নাম অনুযায়ী এর নাম করা দিঘির নাম অনুসারে করা হয়েছে আর পাঁচটা দিঘি এটা পূর্বের নাম ছিল হচ্ছে চামচিকা মসজিদ আমিও নেটে দেখছি এটা চামচিকা লেখা ছিল নামটা চেঞ্জ চেঞ্জ করছে নামটা তো অন্ধকার হয়ে গেছে জাস্ট নিজে চোখে দেখার জন্য আর আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য যে আমরা এই জায়গাতেও আসছি তো আপনারা আসবেন সময় নিয়ে আসবেন আমাদের মতো এরকম হোটেট না আসে আপনারা সকালে বের হবেন একদম সন্ধ্যার দিকে ব্যাক করবেন তাহলে পুরো চাপায়ের এলাকাটা এবং এখানকার আরও বেশ কয়েকটা প্লেস আছে সেগুলো সেগুলো সবগুলো আপনারা ঘুরে দেখতে পারবেন তো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ পরে কখনো সময় নিয়ে আসবো সব ঘুরে দেখব হাইওয়ে থেকে আবার চলে আসলাম তো এখানকার অ্যাকচুয়াল যে নামটা সেটা হচ্ছে দারাস বাড়ি তো আর এখানকার লোকজন যেটা উচ্চারণ করে সেটা হচ্ছে গস বাড়ি এই টাইপের উচ্চারণ করে তো আমি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম দিয়ে এই তো রাস্তা খুঁজে পাইছি তো এই জায়গার নাম হচ্ছে দারাস বাড়ি মাদ্রাসা ও মসজিদ তো ওই মসজিদটা দেখার জন্য যাচ্ছি আর এগুলো সব ও ভাই রাস্তারই অবস্থা কেন সেট চলেন এই অফ রোডিং করতে করতে আমরা দারাস বাড়িতে যাই এই রাস্তাগুলো সংস্কার করে না কেন ভাই এত সুন্দর এরিয়াগুলো মেবি সামনে এই তো আবার ভালো রাস্তা হয়তো বা এটা পুকুরের জন্য রাস্তাটা প্রত্যেকবার সংস্কার করে আর ভেঙে যায় হতেও পারে এমন বলা যায় না এখানে একটা ও এদিকে রাস্তাটা ভালো মাসাল্লা তো চলেন আমরা দারাস বাড়িতে যাই ও এদিকে সেই আম বাগান ভাই যদি আমরা আমের মৌসুমে আসি আম খাওয়া যেত আবার রাস্তা ভাঙা ওকে ওকে রাস্তার পরিস্থিতি খুবই বাজে পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি আমরা ডাবো ডানে ডানে ওকে আচ্ছা এখানে একটু ফগ লাইটটা দেই তাহলে ক্লিয়ার দেখতে পাবেন হয়তো বা ও মাই গড ও মাই গড এটা কি ভাই ওকে ওয়েট আমি এখানে লাইটটা দিই কতটুকু দেখা যাচ্ছে জানি না আমি এটার থেকে সাদাটাই মনে হয় ভালো দেখা যাচ্ছে মাশাল্লাহ 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 সেই জায়গা এটা সেই জায়গা সেই সেই অস্থির অস্থির আমি ঘুরতে চলে আসছি এখানে বাইক নিয়ে অসাধারণ ভাই অসাধারণ এত সুন্দর জায়গা এখানে আছে কল্পনার বাইরে মাশাল্লাহ সেই 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 এই যে আমার ভাই এসেই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত আপনার অনুভূতি কেমন সেইটাকে জানান আপনি আচ্ছা এটা হচ্ছে মেনলি দারাস বাড়ি মাদ্রাসা ও মসজিদ এটা একটা সময় খুব একটা ভালো একটা মসজিদ ছিল মসজিদের সাইজটা সাইজ বলতে আকৃতিটা অনেক বড় জাস্ট কল অন্ধকারে হয়তো বা আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন না বাট অসম্ভব রকম সুন্দর ভাই অসম্ভব রকম সুন্দর কল্পনার বাইরে এত সুন্দর একটা জায়গা এখানে আছে চাপায় না বা গঞ্জে আমি জানতাম না দিনের বেলা আসলে হয়তো বা আপনাদেরকে ক্লিয়ার দেখাইতে পারতাম বাট অন্ধকারে জাস্ট ফিল করেন অন্ধকারে আলাদা একটা ভাইব আছে আলাদা একটা সৌন্দর্য এখানে কাজ করতেছে আপনি যখন কথা বলতেছেন দেওয়ালে কথাগুলো আপনার রিফ্লেক্ট করে আবার যখন দেখ আসতেছে শুনতে অসাধারণ লাগে ভাই অসাধারণ আমি আবার আসবো এই জায়গাতে শুধুমাত্র এইটা দেখার জন্য হইলেও আমি আবার আসবো তো অসম্ভব রকম সুন্দর তো চলেন এখান থেকে বিদায় নিব কারণ আমাদেরকে আবার ব্যাক করতে হবে আমরা বাইক রাইড করে আসছি মেবি এখনো নাইনটি কিলোমিটার রাইড করে আসছি এটা হচ্ছে বাইরের অংশ আর এদিকে আম বাগান আর সামনে একটা মেবি দিঘি আছে তো সব মিলাই বলবো জায়গাটা অসম্ভব রকম সুন্দর তো জানি না কতটুকু আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা এখানে আসেন আসলেই প্রকৃত সৌন্দর্যটা আপনারা উপভোগ করতে পারবেন হ্যাঁ আমার ভাই বলতেছে চারিদিকে আমের বাগান সামনে একটা দিঘি আছে আর এত সুন্দর একটা মসজিদ এখানে কল্পনার বাহিরে আপনারা এখানে অবশ্যই আসবেন অবশ্যই দেখে যাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এর প্রকৃত সৌন্দর্যটা আর সব মিলাই বলবো এই অসময়ে একটা ট্যুর দিলাম এটার সব মিলাই বলতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল অন্ধকারে একটা আলাদা ভাইব আছে নির্জন এখানে সত্যিকার অর্থেই নির্জন 
আমরা দুইজন আশেপাশে কিন্তু আর কেউ নাই আর সামনে হচ্ছে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাসাল্লাহ তো চলেন এখান থেকে এখন বিদায় নিব সামনে ফাইনালি এখন সময় হচ্ছে আপনার সন্ধ্যা সাতটা রাত হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি সামনে রাস্তার পরিস্থিতি অনেক খারাপ ছিল অনেক তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এই তো মহানন্দ ব্রিজে চলে আসছি বাস্তবে যুদ্ধ করে আসলাম কারণ যে পরিমাণ বাস ট্রাক আর এই যে এইসব সিএনজি মাথা নষ্ট করা জোস লাগতেছে ভাই আমি ঠান্ডায় একদম বলতে পারেন বরফ হয়ে গেছি এরকম একটা অবস্থা আর আমার ভাই বলতেছে হুটহাট প্ল্যান নাকি তার মজাই লাগছে সে নাকি নেক্সট ডে এরকম আরও প্ল্যান করবে ঘুরতে বের হওয়ার জন্য তো মহানন্দা নদীটা বাস্তবে অনেক বড় ফার্স্ট টাইম আসা হয়েছে তো এইদিকে হয়তো বার কথা বলবো না সো গাইস এই তো আমরা চলে আসছি রাজশাহী শহরে দেখতে পাচ্ছেন রোড লাইট আর রোড দেখে হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন আমরা অলরেডি এই তো রাজশাহীতে এন্ট্রি করে ফেললাম ভাই রে ভাই রাস্তাতে এত পরিমাণ অবস্থা খারাপ এত গাড়ি ঘোড়ার এত বাস ট্রাক চলতেছিল মেনলি ট্রাক চলতেছিল বিকজ ওটা একটা বর্ডার এলাকা আর একটা স্থল বন্ধ সেই জন্য মেনলি ট্রাক বেশি চলতেছিল আর এত পরিমাণে ঠান্ডা আমি শুধুমাত্র একটা ছাট পরে বের হয়েছিলাম এত উত্তেজিত ছিলাম ঘুরতে যাবো এই বলে তো এটা আগে ওভারটেক করে দেন কথা বলি আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম তো আমি ঠান্ডায় একদম কাঁদতেছি এরকম একটা অবস্থা আর আমি আর আমার ভাই দুজন মিলে রাইড করছি একটু একটু করে কারণ আমি আমার প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা লাগতেছিল ইভেন আমি কাঁপতেছি এখনো তো ফাইনালি যেহেতু রাজশাহীতে চলে আসছি এখান এই ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে আমি হুট করে বের হয়েছিলাম ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তো এখানে একটা স্পিড ব্রেকার এরকম করে হুট করে বের হওয়ার কারণে আমি সময় খুব কম পাইছি আসলে দিনের আলোটা খুব কম পাইছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য তো এই জন্য খুব ভালোভাবে ওই জন্য হয়তো বা ঘুরতে পারি নাই বা দেখতে পারি নাই আর আপনাদেরকেও দেখাতে পারি নাই সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ আবার কখনো হয়তো বা যাবো ঘুরতে তখন পুরোপুরি ভালোভাবে দেখাবো আমি ঠান্ডার কারণে খুব দ্রুত কথা বলতেছি আমার গা হাত পা কাটতেছে বাসায় যাইতে হবে প্রেস হইতে হবে লেপের ভিতরে ঢুকবো এরকম একটা সিচুয়েশান তো সমস্যা নাই আজকের ভিডিও এখানে শেষ হচ্ছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো সময়ে নতুন ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর চলতে থাকুন মিস্টার সেট ট্রাভেলারের সঙ্গে